a very good afternoon all of you so today we are going to discuss about sd wan so sd wan stands for software defined wan so guys first of all let's separate these two terms what is wan and what do you mean by software defined wan So first question is, what is WAN? And second question is going to be, what do you mean by software defined? So guys, when I say WAN, WAN stands for Wide Area Network. If you people are working and managing some customers' network. So I'm just giving you an idea that that this is how a customer network will look like, right? It can be different from from the design where you are working, but I'm just giving you a general idea how a network looks like, right? So just bear with me. So this is my diagram, right? So let me do one thing. Wanted to get open. Why it is popping up again and again? Okay. Okay. So this is the diagram. Or topology, you can say, by which I will be giving you an idea how a network looks like. So, guys, this portion of the network is called data center. Data center is somewhere where all your services are living. All your servers. So, basically, in an organization, there are three types of servers. From a network engineer standpoint, that is web app and database db these three type of servers are hosted in your database right web application and the database server so all your users who are who can be a part of this data center itself but i have never seen the users going to be, to be a part of data center right but all the users who are on the remote sites let's say this is remote site 1 this is remote site 2, this is remote site 3, and this is remote site 4. So all these remote site users want to access the services which are existing where? In the data center. And they can only do it with the help of one thing that we call WAN, Wide Area Network. So WAN is used to provide interconnectivity between networks which are physically separated. Uh, guys, one thing, all of you understand Hindi? So, uh, can I mix Hindi and English? Okay. Uh, otherwise, it sometimes it becomes monotonous that the trainer is speaking in English and we are feeling that the same thing is, the same thing is going on. Right? So, what we are talking about basically is that we can connect with our data center se connect kar sakte hai, with the help of some WAN connection. Right. A van multiple types ka hoga, apne multiple types ka real time mein dekha hoga. If you have more than 10 years of experience, to apne frame relay bhi dekha hoga. Apne ATM circuits bhi dekhe honge. Right. Apne basically serial links bhi dekhe honge jin pe hum HDLC encapsulation chalate hain. Ya fir hum triple P chalate hain. Right. So ye sub old van humare paas circuits the. Ya fir old uh, in, in a legacy way, do networks ko connect karne ka tarika tha paas. this was the way right so what you were doing let's say you want to connect these two sites with the help of frame relay so you will go to frame relay service provider and you will ask for two F frame relay links so this particular frame relay service provider aapko kya provide karega point to point connectivity in dono sites right but other if i talk about nowadays nowadays there are basically the, the type of circuits which are deployed are either MPLS or 
मेट्रो इथरनेट और योर फोर जी एल टी और नॉर्मल इंटरनेट राइट सो लीज लाइन वुड बी देयर बट लेट्स नॉट गो दैट मच टी फाइन हमें यहां पे समझना क्या है बेसिकली कि जब भी हमें दो साइट्स जो डिफरेंट लोकेशंस पे एग्जिस्ट करती हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है तो हमें क्या चाहिए होता है एक सर्विस प्रोवाइडर ठीक है अब आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड एमपीएलएस सर्विस फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं एमपीएलएस सर्विस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू प्राइवेट नेटवर्क्स टुगेदर राइट सो लेट्स से आपकी साइट 4 है और साइट 1 है यहां पे आपके पास ये प्राइवेट नेटवर्क्स हैं और यहां पे आपके पास ये प्राइवेट नेटवर्क है आप चाहते हैं ये दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करें व्हाट यू हैव टू डू इज ऑन बोथ द साइड्स यू हैव टू टेक परचेज अ एमपीएलएस लिंक राइट ये मान लीजिए एमपीएलएस है फाइन आप दोनों साइड्स पे एमपीएलएस लिंक लेंगे फिर आप यहां पे एक प्रोटोकॉल रन करेंगे लाइक बीजीपी विद द हेल्प ऑफ बीजीपी आप अपने प्राइवेट नेटवर्क्स किसको देंगे सर्विस प्रोवाइडर को और सर्विस प्रोवाइडर वो नेटवर्क्स आपके दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर देगा इन द सेम वे डेटा प्लेन ट्रैफिक विल फ्लो आप अपना ट्रैफिक इसको देंगे सर्विस प्रोवाइडर को और सर्विस प्रोवाइडर वो ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड कर देगा इस बात को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम ओके सो दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू पीपल ऑलरेडी हैव राइट अब मैं दूसरी बात करता हूं लेट्स से आपके पास एक सर्विस है इंटरनेट राइट right? तो आपने दोनों साइड पे कौन सा लिंक ले लिया इंटरनेट लिंक ले लिया बट फ्रॉम इंटरनेट लिंक टू साइड्स कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट what we build we build a vpn over it right and ye vpn kaun sa hota generally real time mein we call it ipsec vpn ab hum ipsec vpns ke flavor mein nahi jayenge that it is a side to side vpn or it is a side to multi point vpn or it is a dm vpn or it is a route based vpn वो डिफरेंट टाइप ऑफ वीपीएन है जो ऑप्शन हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन के लिए अवेलेबल है बट द द मेन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि अगर दो साइड्स को इंटरनेट सर्किट के थ्रू कम्युनिकेट करना है वी हैव टू बिल्ड अ वीपीएन बिटवीन दो साइड्स सो गाइस जो एक नॉर्मल डिजाइन आपको दिखेगा आज के टाइम पे मैक्सिमम ऑफ द रिमोट साइड्स विल हैव टू सर्किट्स वन इंटरनेट वन एमपीएलएस MPLS is the primary circuit and internet is the backup circuit. If anyone have any question in this design, he he can ask. I am open. Right? ऐसा भी हो सकता है remote side पे दो internet link तो एक primary और एक secondary. दोनों पे आपने क्या बनाया हुआ है IP sec tunnel. Right? Now guys, let's talk about how traffic flow. ये तो आपने connectivity देख ली. कि हमें रिमोट साइट को डेटा सेंटर से अगर कनेक्ट करना है वी नीड आइदर एमपीएलएस और इंटरनेट बट इन रियल टाइम सिनेरियोस बोथ आर यूज्ड एंड बोथ हैव देयर ओन रिटेंडेंसी राइट अगर मैं बोलूं मेरे पास एमपीएलएस है एमपीएलएस के भी मेरे पास दो राउटर्स होंगे इंटरनेट है इंटरनेट के भी मेरे पास दो राउटर्स होंगे और डुअल ही लिंक्स होंगे राइट ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रैफिक फ्लो राइट 